வணக்கம் வெல்கம் டு யோர் ஃபேவரட் ஷோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு கால் பண்ணி பல விதமான ரெசிபிஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலான நிறைய ரெசிபிஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க பிகாஸ் எங்களுக்குலாம் ரொம்பவே சந்தோஷமான நாள் எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்குமே ரொம்பவே சந்தோஷமான நாள் அஞ்சாவது ஆண்டில் புதியுகம் எடுத்து அடி எடுத்து வச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான டேக்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸான நீங்கள் தான் தொடர்ந்து உங்களோட ஆதரவு எங்களுக்கு தரணும் எங்களோட ஷோக்கு தரணும் அதே போல் சேனலுக்கும் நீங்கள் தரணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் திரும்ப திரும்ப உங்ககிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிறோம் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலான பல டிஷ்ஷஸ் சொல்கிறதுக்காக ஷெஃப் பிரகாஷ் வந்திருக்காரு அவர் ஃபஸ்ட் நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஃபிஃப்த் ஆனிவர்சரி ஃபிஃப்த் இயர்க்குள்ளே என்ட் ஆக போகிறோம் ஸோ ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுக்காக ஒரு சந்தோஷமான ஸ்வீட்டான ரெசிபி சொன்னால் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் இந்த ஐந்தாம் ஆண்டு அடி அடி எடுத்து வைக்கும் புதிய யுகத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட்டாகவே ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடலாம் அதாவது சக்கரவள்ளி கிழங்கில் பாயாசம் எப்படி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி சக்கரவள்ளி கிழங்கில் பாயாசம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கிழங்குல இது வரைக்கும் யாரும் பாயாசம் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க புதுசாக ட்ரை பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு வாங்கிட்டு வந்து தோலை சீவிங்க ரெண்டு சைடு கட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா துருவிக்குங்க நம்ம இந்த கேரட்டு அது மாதிரிலாம் துருவோம்ல அதை நல்லா துருவிக்குங்க இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் பால் போட்டுங்க அதாவது ஒரு கிளாஸ் பால் போதும் பால் போட்டு இந்த திருவுனதை அதில் போட்டு நல்லா வேக வைங்க அது நல்லா வெந்துடும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா சர்க்கரை சர்க்கரை வந்து இதுக்கு வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அரை கிளாஸ் தான் சேர்த்துருவோம் இப்போ ஒரு கிளாஸ் பால் ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா அரை கிளாஸ் வந்து சர்க்கரை அது சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுன்னா சர்க்கரை இந்த பால் இந்த சர்க்கரவள்ளி கிழங்கு எல்லாமே ஒன்றாகி நல்லா அந்த பாயாசம் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சுக்குத்தூள் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் அது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் நம்ம எப்பொழுதுமே தாளித்து போடுவோம்ல நெய்யில் தாளித்து முந்திரி பருப்பு திராட்சை சாரப்பருப்பு அதெல்லாம் நை நைஸாக கொஞ்சமாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பாயசத்தை ஸ்பூனில் எடுத்து சாப்பிடும்போது க்ரென்ச்சியாகவும் இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே சக்கரவள்ளி கிழங்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியமானது ஆனால் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும் ஒரு சிலர் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ பாயசத்தில் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ஸ்வீட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிக ஸ்வீட் ஆட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கால கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க சென்னையில இருந்து பத்மா பேசுறேன் ஓகே பத்மா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்றேன் இன்னைக்கு 5வது ஆண்டு எனக்கு வந்து கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் ஓகே ஓகே எங்களுக்குமே ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் காலர் இந்த 5th அனிவர்சரியில சோ வித்தியாசமான ஏதாவது ரெசிபி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன ரெசிபி வேணும் உங்களுக்கு எனக்கு வந்துங்க அவர் சொல்ற டிப்ஸ் இப்ப சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி கரு மசாலா பொடி எல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் வீட்டுல வச்சிருக்கேன் அப்புறம் எனக்கு வந்துங்க இன்னொன்னு வந்து இடையில இடையில அவர் வந்து சொன்னதையே கேக்குறதையே கேக்குறாங்க இல்லையா பரவாயில்ல அது கேட்காதவங்க திருப்பி கேக்குறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா எனக்கு இடையில இடையில அவர் இந்த சுகர் பேஷண்ட் ப்ரெஷர் தைராய்டு அதிகமா சுருக்குது அது மாதிரி எல்லாம் எனக்கு இடையில ஒரு அவர் டிப்ஸ் குடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஓகே ஃபைன் சமையல் மட்டும் இல்லாம ஆரோக்கியமான உணவுகள் எப்படி சமைக்கணும்னு ஷெஃப் சொல்லணும் அது வந்து இது சாப்பிடலாம் சாப்பிடக்கூடாது இது சாப்பிட்டா இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி நான் தெரிஞ்சு காசுப்படுறேன் ஓகே நிச்சயமா இனிமே நீங்க சொன்ன மாதிரி இடையில இடையில ஆரோக்கியமான டிப்ஸும் ஷெஃப் சொல்வாரு நீங்க அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நீங்க பர்சனல் என்ன டவுட் கேட்கணும் என்ன சமையல் குறிப்பு வேணும் அதே தான் நான் சொல்லணும் டவுட் வந்து எனக்கு அவ்வளவா எல்லாம் கேட்டுக்கிறேன் அவருக்கு அவர் சொல்றதே எனக்கு போதும் ஆனா இது வந்து அவர் சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஓகே ஓகே ஃபைன் ஹெல்த் பெனிஃபிட் சொல்ல மாதிரியான சமையல் குறிப்பு நீங்க சொன்னீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படியா வணக்கம்மா வணக்கம்மா ஓகே அவங்க லைன்ல ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு நீங்க தொடர்ந்து பேசுங்க ஆமா இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து ஹெல்த் டிப்ஸ் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தண்ணியில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் தண்ணி வந்து நிறைய பேர் எந்த தண்ணி குடிக்கிறது தண்ணி சுட வச்சு குடிக்கணுமா இல்லை அந்த பாட்டில் வாட்டர் குடிக்கணுமா அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கும் தண்ணி வந்து எப்பயுமே பான தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி டிப்ஸு நான் இன்றைக்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி மூலியமாக அட
தக்காளிதான் <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் ஒரு தாலிப்பு ஒரு மசாலா எப்படின்னா தக்காளியை ஒரு நாலு தக்காளி நல்லா நைஸாக அரைச்சிங்க அதில் சாம்பார் பவுடர் கொஞ்சமாக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இதை எல்லாமே அதில் போட்டு கலக்கிட்டு கொஞ்சமாக புளி ஒரு எலுமிச்சம் அளவுக்கு புளி அதிலே போட்டுருங்க உப்பும் போட்டுருங்க அதில் புளிப்பு உப்பு உரப்பு அது மூணும் இருக்கான்னு பார்த்துங்க இந்த சைடில் தாலிப்பு தாலிப்பு என்னென்னா நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெயில் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் பூண்டு முழு பூண்டு ஒரு பத்து பல் ஒரு இருபது இல்லை ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இருக்குல்ல அது அப்படி சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயத்தை கொஞ்சம் டைஸ் டைஸாக அதாவது கட்டம் கட்டமாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுவும் இது கூட போட்டு வதக்கிடுங்க வதக்கினதுக்கப்புறம் கருவேப்பில்ல அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த இங்கே கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை இதுக்குள்ளே போடுங்க நல்லா கொதி விடுங்க மேலே அந்த ஆயில் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன வத்தல் இருக்கோ அந்த வத்தலை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு நாலஞ்சு முறை கழுவிட்டு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை லாஸ்ட்டாக சேர்த்திங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி சாதம் ரொம்ப சிம்பிளுமா பூண்டை கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துங்க கொத்தமல்லி ஏற்றது தண்டு இருக்குல்ல அதெல்லாம் நைஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துங்க அவ்வளோதான் இது இது தான் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கக்கூடியது ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் போட்டுங்க சோம்பு தாளிச்சிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளியை நல்லா கட் பண்ணி போட்டாலும் சரி இல்லை அரைச்சி போட்டுக்கிட்டாலும் சரி அரைச்சி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சமாக வந்து நெய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு வதக்கிட்டு அந்த மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுங்க அதுக்கப்புறமா சாதத்தை வடிப்பீங்களா அதை இது கூட போட்டு பரட்டுங்க அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட நெக்ஸ்ட் கால கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் மாலாங்க ஓகே மாலா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நாங்க வந்து அர்கோடுல இருந்து பேசுறோம் உங்க ப்ரோகிராம் நான் பாத்துக்கிட்டேன் அதெல்லாம் நல்ல இதா இருக்கு எனக்கு வந்து ஒரு டவுட் பூண்டு பொடி எப்படி செய்யணும்னு கேக்கணும் அந்த காவல இருக்கேன் ஓகே ஃபைன் நீங்க ப்ரோகிராம் தொடர்ந்து பார்க்கறேன்னு சொன்னனால ஸ்பெஷலா சொல்றேன் இன்னைக்கு கேஸ் செஞ்சு பாருங்க நான் நல்லா ட்ரை பண்றேன் ஓகே அஞ்சு எனக்கு கிடைக்கல எனக்கு அது கடவு புனிதல் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு சரி ஓகே ஃபைன் மா இப்போ சொல்வார் கேட்கோ வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் சார் புரோகிராம் பாக்குற நல்லா இருக்கு எல்லாமே அந்த இதுல நல்லா பாத்து பாத்துன்னா இருக்கேன் எனக்கு ஒரு இது பூண்டு பொடி எப்படி செய்யணும் நான் கேக்கணும் அண்ணா பூண்டு பொடி வந்து மிளகாய் போட்டுங்களா இல்ல பருப்பு வகைகள் போட்டா நான் பருப்பு வகையும் போடலாம் இல்ல மிளகாவும் போடலாம் எப்படி செய்யணும் அந்த ஒரு ஐட் சொல்லுங்க நான் சரி அது எல்லா பொடி பண்ணிருக்கேன் இந்த ஒரு பொடி தான் நான் செய்யத இல்ல சரிமா நான் சொல்றேன் கவனிங்க நான் சொல்றேன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பூண்டு பொடி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலோடு சொல்ல போகிறேன் எப்படின்னா தோரம் பருப்பு இருக்குல்ல அதை நல்லா வறுத்து எடுத்துங்க வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதாவது சூடு பண்ணிக்க சொல்கிறேன் எண்ணெயே இல்லாமல் அதுதான் வறுத்து எடுக்கிற அது கூட வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து பாசிப்பருப்பு அது அதாவது மஞ்ச தோல் எடுத்தது மஞ்சள் கலர் இருக்கணும் நம்ம சாம்பார்க்கெலாம் வைப்போம்னா அது அதுவும் போட்டு இதுவும் தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துங்க வறுத்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு சிவப்பு மிளகா இல்லைனா காஷ்மீரி சில்லி நல்லா ரெட் கலரில் இருக்கும் அதுவும் எண்ணெயே இல்லாமல் வறுத்து எடுங்க இல்லை இல்லை நல்லா சூடு பண்ணி சொல்கிறேன் நீங்கள் அரைக்கும் போது நல்லா பவுடர் ஆகிடும் ஸ்டிக் ஆகாது அதாவது ஒட்டாமல் வரும் அதனால் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க சொல்கிறேன் சூடு பண்ணிக்க சொல்கிறேன் அதுவும் இதில் போட்டுங்க பூண்டை என்ன பண்ணுறீங்க தட்டிட்டு பூண்டு தோலோடு நல்லா தட்டுங்க தட்டிட்டு ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பாக ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு அது நல்லா ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயிலெலாம் எல்லாம் எழுதி நல்லா முறு முருண்டு நீங்கள் கையாலேயே அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல முறு முருண்ட அதுவும் இது கூட போட்டுங்க பெருங்காயை வந்து கட்டி இருக்குல்ல அதை ஆயிலில் போட்டு அதையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட்டி போட்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதையும் இது கூட போட்டுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் உப்பு மட்டும் போட வேணாம் இது எல்லாத்தையுமே பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு டப்பாவில் வச்சுங்க ஸோ நம்ம சாதம் இருக்குல்ல நம்ம வீட்டில் படிப்போம்ல சாதம் சுடு சாதத்தில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பொடியை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே மேலே கொஞ்சம் நெய் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் அது மாதிரிலாம் போட்டு சாப்பிட்டா
இட்லி பொடி நீங்க சொன்ன ஒரு வெரைட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டாங்க வேற ஏதாவது ஸ்பெஷல் வெரைட்டி சொன்னீங்களா அதையும் அரைச்சி வச்சிருப்பாங்க கண்டிப்பா சொல்றோம் வணக்கம்மா வணக்கம் ஆ செஃப் நல்லா இருக்கீங்களா செஃப் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் செஃப் நீங்க சொல்ற எல்லாமே நல்ல டிப்ஸா இருக்கு யூஸ்புல்லா இருக்கு கண்டிப்பா இது வந்து நீங்க அந்த இட்லி பொடி சொன்னேன்னு சொன்னீங்களா ஆ கடலை பருப்பு அதிகமா உளுந்து பருப்பு கொஞ்சம் போட சொல்லுங்க அப்படிங்களா சரி ஓகே நான் ரெண்டு கிளாஸ் கடலை பருப்பு ஒரு கிளாஸ் போட சொல்லுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருக்கு அப்படிங்களா சரி ஓகே அது அதுலயே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நான் சேர்த்து சொல்லிறேன் சரிங்களா ஆ சரிங்க சார் சரி ஓகே இப்போ வந்து ரெண்டு கடலை பருப்பு ஒரு உளுந்து சொன்னேன்னே இப்போ அது இது ஒரு ரெசிபி இப்படியும் பண்ணலாம் ரெண்டு கிளாஸ் உளுந்து கால் கிளாஸ் தோரம் பருப்பு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து பாசி பருப்பு இதை நல்லா பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு வறுத்துட்டு பவுட்ரு பண்ணிட்டுங்க காஷ்மீரி சில்லி அதுவும் இது கூட போட்டுங்க கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயை கட்டி இருக்குல்ல பால் கட்டி பெருங்காயின்னு கே இருக்குது அது வாங்கிட்டு அதை எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அது இது கூட சேர்த்துட்டு பவுட்ரு அரைச்சி பாருங்களேன் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கிடைக்கும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்னா வெள்ளை எள் இருக்குல்ல அதையும் எண்ணெயே இல்லாமல் வறுத்துட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அதிகமான டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு பங்கு அதிகமாக டேஸ்ட்டு அப்படி வேணும் அப்படின்னா அரிசி இருக்கலாம் நம்மளுடைய பச்சரிசி இருக்கலாம் அதை ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அதையும் நல்லா எண்ணெயே இல்லாமல் வறுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா அது சோப்பு கலரில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பவுட்ரு பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டேயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் <laughs> 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 கோவக்காய்ட்டி <laughs> 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 <laugh
புதினா போட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கிடைக்கும் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி இதெல்லாம் நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதிலே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இட்லி தட்டில் இதை போட வேணாம் நம்ம வீட்டில் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி டம்ளர் இருக்கும்ல அந்த டம்ளரில் நெய் எடுத்து சு சுற்றிருந்து தடவிக்கிங்க சுற்றிருந்து தடவிட்டு கீழேயும் தடவிக்கிங்க அதுக்கப்புறமா அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இட்லி தட்டிலே வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க புதிய மைண்டாவது ஆண்டு வரல வாழ்த்துக்கள் மென்மேலும் வரல என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக்கொண்டு முதல்ல உங்க பேர் சொல்லுங்க இவ்வளவு அழகா வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க மேடம் இவ்வளவு அழகா வாழ்த்துக்கள் சொல்லிருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன உங்க ஊர் என்ன அதை சொல்லுங்க என் பேர் வந்து உமாபதி மேடம் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி வட்டம் திருவலம் கிராமம் மேடம் ஓகே ஃபைன் சார் இப்ப சொல்லுங்க என்ன டவுட் எனக்கு வந்து இந்த காரா சேவம் ஓட்டனை எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லணும் மேடம் பசங்க ரொம்ப விரும்பி கேக்குறாங்க நாங்களே தான் செய்து கொடுப்போம் பேரண்ட்ஸ் அதுக்காக சொன்னீங்களா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எங்களுக்கு ஓகே நீங்க செய்வீங்களா உங்க மனைவி செய்வாங்களா ரெண்டு பேருமே சேர்ந்தே கம்பைன் செய்வோம் மேடம் ஓகே தான் வீட்ல ஓகே மேடம் பெஸ்ட் இதுதான் பெஸ்ட் பாலிசி இப்ப செஃப் சொல்வார் கேட் தெரிஞ்சுக்கோங்க வணக்கம் மேடம் டிவில பாத்துறேன் மேடம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சார் சார் ஓகே உங்களுக்கு வந்து காரா சேவ் சரிங்களா காரா சேவ் ஆமா சார் காரா சேவ் ஓட்டனை வேணும் சார் இது ரெண்டு எப்படி செய்யறதுனு சொல்லி கொடுங்க சார் சார் கொஞ்சம் சார் ஓகே கவனிங்க நான் சொல்றேன் கண்டிப்பாக <laughs> சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா நம்ம முறுக்கு எப்படி பிசைவோமோ அதே மாதிரியே பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சிக்கிட்டு ஓமம் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம முறுக்கு எப்படி பிள்ளைவோம் அதே மாதிரியே பிள்ளைங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டே பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் நல்லா இருக்கேன் திருவண்ணாமலை இருந்து கோமதி பேசுறேன் ஓகே கோமதி என்ன சமையல் இன்னைக்கு வீட்ல இன்னைக்கு கீரை அரைக்கிற செஞ்சு வளக்க புரியல் ஓகே ஃபைன் இப்போ நான் டவுட் கேட்க போறீங்க பசங்க காய்கறியே சாப்பிட மாட்டாங்க அது வச்சு ஏதாவது வித்தியாசமா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி சோ காய்கறியே சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க ஷிப் அவங்களுக்கு அப்படி பார்க்கும் போது சாப்பிடணும் டெம்ட் ஆகுற மாதிரி அதை காய் வாங்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா நம்ம கட்லெட் மாதிரி சொல்லலாம் வணக்கம்மா ஆ குட் மார்னிங் செஃப் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ சூப்பரா இருக்கு உங்க புரோகிராம் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு சரிமா ரொம்ப சந்தோஷம் நான் பாக்குறேன் நானே மிஸ் பண்றது இல்ல ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி சரிமா சரி உங்களுக்கு வந்து இந்த பசங்க கேட்றீங்க சரிங்களா அந்த வெஜிடபிள் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு கட்லெட் மாதிரி சொல்றேன் ஆ ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் கிடையாது பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஆயில்ல ஃப்ரை பண்ண ஐட்டம் இல்ல ஆயில்ல சுட்ட ஐட்டம் அந்த மாதிரி ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் அந்த மாதிரியே சொல்லிறேன் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கவனிங்க நான் சொல்றேன் சரிங்களா थैंक यू சார் ரொம்ப நன்றிமா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு தோலை எடுத்துட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்ல அப்படியே கழுவிட்டு வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா தோலை எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு விதமா எப்படினாலும் பண்ணலாம் ஆனா ரெண்டு விதமா பண்ணும்போது அதுல தண்ணி இருக்க கூட அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதை எடுத்து நல்லா மசிச்சுங்க மசிச்சுக்கிட்டு இன்னொரு சைடுல கொஞ்சம் வேலை இருக்கும் அது மட்டும் தான் என்ன என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நைஸா கட் பண்ண முட்டைக்கோசு கேரட்டு பீன்ஸ் கொஞ்சமா பீட்ரூட்டு நைஸாக கட் பண்ண பச்சை மிளகா நைஸாக கட் பண்ண வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுங்க இந்த சைடில் ஒரு பிளேட்லேயே கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போடுங்க நிறைய எண்ணெய் போடக்கூடாது கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா நைஸாக கட் பண்ண பூண்டு அதுக்கப்புறமா நான் சொன்னேன் நான் கேரட்டு பீன்ஸு முட்டைக்கோசு இது எல்லாத்தையும் அதிலே போட்டு வதக்கிட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டி அந்த காய் நல்லா பொரியெல்லாம் நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இடம் அதிலே கொஞ்சமாக மிளகு தூள் போட்டுங்க கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கிட்டு நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் இதெல்லாம் அதிலே போட்டுட்டு தண்ணி இல்லாமல் எடுத்துருங்க இந்த சைடில் நம்ம உருளைக்கிழங்க மசித்து வச்சுருக்கோம்ல உருளைக்கிழங்கு அதிகமாக இருக்கணும் அந்த இது வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அந்த வெஜிடபிள் அந்த விஷயம்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் இதை ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா டைட்டாகிடும் டைட்டாக ஆகலை அப்படின்னா உடச்சக்கல்ல இருக்குல்ல பொட்டுக்கடல்னு சொல்லுவாங்க அதை பவுடர்
ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் ஓகே நீங்கள் கேட்ட மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு விரும்பின மாதிரி என்னென்ன காயெல்லாம் அவங்க அவாய்ட் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் உள்ள ஒழிச்சு வச்சு கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ என் பேர் மேரி மேடம் சென்னிகுளம் ஓகே மேரி மா இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க மேரி நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் டிவி பார்க்காதீங்க என்ன டவுட் ஹலோ ஓகே உங்களோட லைன் அந்த அளவுக்கு கிளியர் ஆகல தயவு செஞ்சு நெக்ஸ்ட் டைம் கால் பண்ணணும் சிக்னல் இருக்க இடத்துலேருந்து பேசுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க அப்போ தான் நீங்கள் கிளியராக நிறைய விஷயங்கள் எங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஷெஃப் இந்த ஆஃப் அண்ட் ஆஃப்லாம் பல பேர் கால் பண்ணி பல விதமான டவுட்ஸ்லாம் கேட்டாங்க ஸோ நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிற டிப் என்ன ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நீங்கள் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அடை நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே சுடுவோம் ஆனால் அந்த அடை வந்து அடை மட்டும் தான் சுட முடியுமா எனக்கு கொஞ்சம் மீதமாகிச்சு அந்த அடையை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடையையும் பண்ணலாம் என்னென்னா அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போடுங்க மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக கரம் மசாலத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அவிச்சு எடுத்து ஒரு டம்ளரில் எண்ணெய் தடவிட்டு அவிச்சு எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்களேன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நல்ல ஜீரணமும் ஆகும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே உண்மையில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டிப் சொல்லியிருக்கீங்க செஃப் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ்லாம் கேட்டு ரசிச்சிருப்பீங்க தொடர்ந்து ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியும் பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங் டிப்ஸோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் கிரி